Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, a particle moves in the xy plane with velocity v vector equal to ai cap plus bx j cap, where i cap and j cap are the unit vectors of the x and y axis, and a and b are constants. At the initial moment of time, the particle was located at the point x equal to y equal to 0. Find the first part is the equation of the particle's trajectory that is y as a function of x and the second part is the curvature radius of trajectory as a function of x. Alright, so let's we'll analyze the question first. In the question, it's basically given that the particle is moving in the xy plane and its velocity is what is x and y along. Okay, now what do we have to tell us? We have to tell us that the particle's equation of trajectory. So let's think about how to do it. हमारे को v वेक्टर दिया हुआ था है ना v वेक्टर दिया है ai कैप प्लस bx j कैप सही है अब v वेक्टर बराबर अगर ऐसा दिया है तो मैं ये कह सकता हूं कि dx by dt जो कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा वो कितना है वो a है और साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूं कि dy by dt वो कितना है वो है bx अब देखिए यहां पर कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा dy upon dx और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी bx upon a है ना क्योंकि मुझे टाइम को तो एलिमिनेट करना था टाइम को एलिमिनेट करने का ये बड़ा इजी अप्रोच अपने को लग रहा है तो यहां से देखिए हम लोग अगर इसे इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा dy इक्वल टू पहले तो लिख देते a dy is equal to bx dx और इंटीग्रेशन यहां लगा देते हैं अपने को सवाल में गिवन है कि शुरुआत में x बराबर 0 पर y बराबर 0 था लेट अस से कि किसी x पर y की वैल्यू हो गई y तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा a into y is equal to bx square upon 2 तो यहां से देखिए finally अपने पास जो equation of trajectory है वो क्या आ गई y बराबर b upon 2a into x square तो ये y as a function of अपने पास क्या आ गया x आ गया तो ये देखिए बच्चों मैंने y बराबर bx square upon 2a को analyze करके एक roughly एक trajectory बनाने की कोशिश करी यहां पर ठीक है तो अब आ जाते हैं सवाल के सेकंड पार्ट में जिसमें हमसे क्या पूछा गया है द कर्वेचर रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी एज अ फंक्शन ऑफ x तो कर्वेचर रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी लोकेशन पर आप आ जाइए लेट अस से कि ये जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का ये है x, y तो अपने को ये पता है कि स्पीड या फिर वेलोसिटी अगर देखनी है तो कैसे देखेंगे यहां पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे है ना वो हमें बता देगी कि यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है तो ये देखिए बच्चों मैंने आपको एक आईडिया दे दिया कि वेलोसिटी वेक्टर यहां पर कुछ ऐसा होगा अब अपने को ये ढूंढना है कि नेट एक्सेलरेशन कैसा है और उस एक्सेलरेशन के हम लोग दो कंपोनेंट्स करेंगे है ना एक टेंजेंशियल कंपोनेंट लेंगे एक नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे तो बेसिकली जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है ना उसका यूज हम लोग करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्लियर है ये बात तो देखिए बच्चों अपने पास ये दोनों इक्वेशंस थी अगर मैं इसे डिफरेंशिएट एक बार और कर दूं d2x upon dt स्क्वायर अगर देखूं तो ये तो जीरो आ जा रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस है ही नहीं अब मेरे पास dy by dt है वो कितना है वो b into x है है ना तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा d2y by dt स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा b times dx upon dt लेकिन dx upon dt तो a है तो मेरे पास एक्सेलरेशन अलोंग y कितना आ गया वो आ गया a into b तो बच्चों मैंने यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को शो कर दिया है वेक्टोरियली आप देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पर है ना जब पार्टिकल x, y पर है तो उसकी vx a है vy bx और और ay जो है वो कितना आया था वो आया था a into b के बराबर तो हमें पता है यहां पर कि जो रेडियस है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कितना होता है v square upon a normal है ना हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन की तलाश में होते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन कौन सा होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो नेट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन तो यहां पर आप देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं v स्क्वायर कितना हो जाएगा वो तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर अब इसको किससे डिवाइड कर दें एक्सेलरेशन के नॉर्मल कंपोनेंट से तो बच्चों मैंने यहां डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को थीटा होना पड़ेगा तो जो ए एन है ना एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी का कॉस 
थीटा तो यहां मैं क्या लिख दूंगा यहां पर मैं लिख दूंगा ए एन बराबर ए इन टू बी इन टू कॉस ऑफ थीटा अब लेकिन कॉस थीटा तो सवाल में केवल नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा है ना तो हम लोग इस डायग्राम को देख करके क्या बोल देंगे कि कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस का मैग्नीट्यूड कितना है वो है ए और हाइपोटेनस कितना है वो है अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो देखिए हमारे पास फाइनली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गया वो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल्ड रेस्ट टू द पावर थ्री बाई टू और इसको डिवाइड किससे कर दे ए स्क्वायर बी से तो बच्चों अगर इसे हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं कि ये क्या बन जाता है ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस ये हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए होल्ड टू द पावर टू और पूरे के पूरे को यहां ले लेंगे हम लोग टू द पावर थ्री बाय टू में तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर है ना तो आई होप बच्चों की आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय